不知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真是成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假的请回避，因为我就是唯一中的唯一，要做真实的自己。说出口伤人，停在心底却刻骨留痕。也许是因为情绪失衡，才掉下眼泪出卖体温。我说了我好的很，你还想怎么呢？也可能。喂，喂，太主啊，小婷在你那儿吗？感觉全世界都在生气，你就说他在还是不在吧。嗯，他在。我说将军啊，我这是今天够乱的了，要不你今天就别过来了。哦。我们的爱情就是这样。咱俩不说完毕。我要是每天都能喝到这么好喝的汤就好了。小婷，你可以每天给我煲吗？可以啊，我巴不得你早点好呢。你也别自责，其实受伤说到底都是我自己做的，不是你害的。但是我特别清醒，受伤的是我，不是你。小婷，借我这手。干嘛？我一个手玩游戏老输宝宝，妈妈一定会努力得到你爸爸的心。
这样你才会有一个幸福的家庭。喂，院长，我是连胜。我想问您一下，深圳最好的骨科专家是哪位啊？您能帮我引荐一下吗？我想去拜访他。好，谢谢您。快决定一下，我到底睡哪间房？这就两间房，你是把脑子摔坏了吗？高级病房补助住这儿，我就想住这儿，怎么的？躺好了。嗯，好像有点淡，帮我加少爷啊，我接个电话，嗯、就一勺啊。好。喂，你好。哦，是的，我是银硕的家属。什么？他不在病房里吗？哦，好的，那我联系一下他。哦，好的，好的，谢谢您啊。英叔怎么了呀？他离开医院了，跑哪儿去了？手上还有伤呢。还不接我电话？你说他？要不我问一下小婷，什么？哦，陶小婷，我问一下她，英叔在不在她呢？别说我在这儿。喂，喂，英叔在不在你那儿？他在。喂，让英叔接电话。嗯，喂，英叔，你疯了吗 ？Grace， 你不用担心我，我真的没事儿。我今天想办出院，只是没有找到护士。你放心，我在这挺好的。好了，过来，过来，过来，过来，过来。你听我说，喂，竟然还挂我电话。哎，哎，这个陶小婷到底是谁啊？为什么所有人都围着她转呢？于总。英叔现在肯定是一头热，他那性格最重要的是他一定要回到医院里，他手还受着伤呢，万一病情恶化了怎么办呀？于总，你先别着急，我现在过去找他们俩，我八抬大轿都把他抬回来，您消消气。嗯、行，你赶快去吧。嗯，那我去了啊，你别着急啊。陶小弟，你就不能好好在医院待着吗？太哲，今晚上我跟你一起睡吧。不是，两个大男人不太好吧？那不然我还跟陶瑶挺一张床。你这时候也想说吧？哎，你把我害成这样，又不想管我了是吧？
我知道你你这样是我的疏忽，对不起，我的错。那，那你也不能拿自己的伤开玩笑嘛。大家想让你去医院，也是为你好啊。我没事儿，以后他们来电话，你们谁都别接。就我说的，我就想睡在这，还不行吗？有偷壶病房不睡，跑出来睡沙发。你没生我气吧？您不生我气，我就万事大吉了。哎啊啊啊！你说你没事瞎动什么呀？没事吧？没事。明早必须回医院。喂。喂，陶小婷。你别再跟英叔见面了，他在你那儿出了什么事儿，你担得起吗？我倒是想让他走，好话坏话说了一车，他走吗？你是想干嘛呀？跟我炫耀啊？反正我不管，你别再跟他见面了。我说你这人讲点道理行不行啊？喂，你们谁都别管我了，让我一个人静一静行吗？你们要是谁再找我，我就躲起来，让你们谁都找不到。英叔，你不考虑我，也得考虑一下于总的感受啊！我累了，晚安谁这么大半夜的还给你发信息啊？管得着吗你？哎，喂，喂，英叔好多了，刚睡下。你说他手会不会？明天我请的专家就会过去看，一定不会有问题的，你放心吧。有，必须有。啊！他怎么了？我饿了，给我弄口吃的吧。阿 k 你说我是不是也应该动出点商量啊？宝宝，乖宝宝，你要加油。妈妈正在努力呢，妈妈一定会多吃一点。多喝一点，多睡一点，把身体养得棒棒的，这样你出生也会很健康。我我们一起努力。嗯、小姐，您看这几件衣服怎么样？这不行不行不行，这个好像还可以。哎呀，你怎么搞的？我今天刚弄的指甲。哦，我看一看。哎呀，你别弄！你们怎么这样做事儿啊？哦，不好意思啊，小姐，对不起对不起。你别说了，你赶紧叫你们负责人过来。我，哎呀，小姐您，你别说了别说了。所以他对你态度很不好，还挂了你的电话。其实也没什么啦，但我听他声音，感觉他精神多了。于总，你还有这么多事儿呢，就交给我处理吧。也好。
请进，于总，有人来汇报。于总 ，VIP 室出事儿了，出什么事儿了？是赵总的女儿，我们给她拿衣服的时候把她指甲刮花了。就是这个大小姐，她是有名的刁钻刻薄。我现在就给赵总打电话。哎，于总，我觉得你现在给她打电话，我怕伤了你们俩的和气。不如让我去试一试。也好，注意方法，注意态度。嗯。您好，我是市里的员工陶菲尔。你不是有伟的同学吗？对啊，我们见过。那你是这儿的负责人吗？不是。不是你跟我说什么话呀？叫你们负责人过来。你的指甲真好看。对啊。但是现在被你们的人弄花了，你说怎么办吧？既然我们来不及重做。那我帮你卸掉好不好？这就是你想出来的办法。那我这指甲不白做了吗？或许，尤伟喜欢一个更清纯的你。我现在哪里不清纯啊？你的这一身衣服确实很好看，但是尝试不同的风格会给他不同的惊喜吧？会吗？这套衣服是我们新来的款，甜美、清新、可爱，说不定他会很喜欢呢。你怎么知道？作为他的老同学，他的喜好我还是略知一二的。那好吧，我试试。这边请。好看哎。你眼光不错嘛，我们加个微信吧，这样以后一有新款我就给你发。好，这才叫 VIP 式的服务嘛。我叫赵洋洋，我知道你可是我们这 VIP 中的 VIP。你刚刚说你叫什么来着？我叫陶菲尔。陶菲尔，嗯，那以后有什么新品，第一时间发我。嗯嗯，你在想什么呢？我在想，如果我们把它打扮成一棵圣诞树，把泰哲的照片一层一层的挂上去。哎，这主意不错，可以试试。好主意啊，小婷。你就是我的福星，我觉得 someday 这个项目一定会成功的。这个挂上面吧，小婷，这个比我之前想象的好太多了，我真是信心百倍。嗯，这位是深圳最好的骨科专家沈主任。陈主任，啊，这就是欧诺集团的董事长裘英书先生啊。片子和病例，连总都带我去看过了，大家都很关注你的情况。来，要不我们坐下，我给你看一下。我已经看过医生了。谢谢连总的好意，我现在最需要的是安静，我不希望有别人打扰。英叔。人家来都来了，让人家看一下。我又不是动物园的猴，想看就看。沈主任是百忙当中特意抽出时间专门来看你的，毕竟大家都希望你能早日的好起来。我有台友挺照顾我，比一百个专家都强。英叔，人家外面的人半夜三点起床去排队都不一定能挂得上号，现在主任专门上门来看你，你还要怎么样啊？我见过强买强卖的，没见过强拉着人看病的。我不需要。啊，我看也没什么大碍。普通医院急诊都会处理。连总，哎，我还有一个研讨会要开，我先走吧。行，沈主任，啊、我送你。好。你看什么？挂你照片？
，沈主任走了。英叔有真事的，人家都来了。你憔悴了？可不嘛，每天都要照顾英叔。没事，反正你不靠脸，靠才华吃饭嘛。我每天累得要死不活，能不能说点好听的呀？能啊，所以我把沈主任给请来了。沈主任都说了，没什么大事儿，放心吧。但，不管有没有什么事儿，毕竟我还是有责任的。该放下就得放下，听明白了吗？嗯。不过，跟你约好的午饭，可能，对不起啊。没事儿，再约喽。嗯、喂，李纯，你记一下啊，我要一个单人床，还有床上用品，挑最贵的就行。今天给我送到洪泰哲这里。你不是就在这待一天吗？我说了只待一,一天吗？我怎么不记得了？就算你不记得，那你也应该问问这个房子的主人，他同不同意吧？你说问的人是泰哲吗？我想他应该会同意吧。这一年的房租都是我付的，在某种意义上来说，我应该是他的老板。你生气了？你生气了，我就让李纯别买了吧。其实我睡沙发也一样。我跟你讲不明白了。你以为我想赖在这儿啊？我是为了工作好吗？我是想着和泰哲在一起做项目的事儿，住在一起也方便。再说了，我现在右手坏了，你就得是我的右手。哦，对了，我给后勤部打过电话了，你从今天开始正式放假。放一个星期，专门跟我这个项目做事儿。你讹我？对啊，我还想讹你一辈子呢。有病吧你！集合了，集合了，集合了！我有重要的事情要和你们分享一下，是关于我的胳膊如何康复的。你们有没有听说过？话说，在石膏上签满祝福，病人会好得很快。小婷，我好歹是个病人，你能不能关心我一下？谁早上起床不叠被的？我。那我现在只能干一件事儿。我待会儿再找你啊。泰哲，泰哲，泰哲。太扯了！哎，行了行了行了，我服了服了服了服了。写什么？随便啊。嗯。你太让我失望了，子涵。全工作室的文化水平就靠你给提升了。早日康复，早日回家。我以为你是最爱我的呢。让你早点回家，不代表不爱你。唐小婷，唐小婷，唐小婷这到底是什么东西啊？根本就不是给人喝的，好不好？我喝不下去，喝不下去。汤小蝶，为什么你就喝不了呢？
，这是为了孩子，为了英树。吃了那么多苦，一碗药你都喝不了，干了。怎么啦？晚上吃什么呀？跟子涵随便做点呗。不好意思啊，又爽约了。没准梦想下一秒就会实现呢。一秒过了。转身。既然不能去餐厅吃，只好把餐厅搬过来了。开饭喽！哇，吃饭了，吃饭啦！嘿，哇塞，简直是过年啊！哇，将军，你终于想起对我好来了。哼，这个不是为你准备的。我不管，有吃的就行了、嗯。这些天英树在这儿，有劳大家照顾他了。这顿饭就当是犒劳大家的，放开吃。谢谢连总。英叔，吃饭了。杨玲，我想吃面。已经吃完了，没面了。那我自己去买。这不也是面吗？听说，欧诺已经是你的天下了，连在泰哲这儿你都要做最初风头那个吗？说好点了吗？早着呢，跟专家说的有点不一样啊。专家说只是简单的骨膜破裂，你好好休息一下，会好的快一点。我住在工作室，碍着你什么事儿了吗？小婷本来因为这件事情就挺内疚的了，要是不把实情告诉她，她心里会更难受。你想过她的感受吗？你不但要教我怎么管理好一个企业，你还要教我怎么谈恋爱。你教我管理好企业，结果把欧诺都给夺走了。好，董事会的决定我没话可说，但是你要想抢陶小婷，那不好意思，各凭本事吧。我知道没有把董事长的位置还给你。你心里会不舒服，你会恨我。再等一段时间，利用这段时间你好好休息，好好想一想。就算你给我安的那些罪名都成立的，难道就没有因为你不成熟所导致的原因吗？你别再找借口了，你就是什么都想要。开饭啦！有些事情我能让。有些事情我不能让。走了，吃饭你啥还没好呢，先别喝了。不用你管我，那大家一块喝一杯吧。谢谢你们这段时间照顾英叔。谢谢连总的晚餐。不太方便吧？我来。不用你，我有右手。抬手。呃，我来吧。不用不用，我这儿进，我来吧。都说了不用了。哎呀，我来我来。你这肉特别好吃啊，就吃一口。我不吃，不吃就吃一口。哎，西班牙火腿，挺好吃的，你尝尝。
。唐小婷，我敬你一杯。谢谢你这段时间对我的照顾，辛苦你了，让我觉得特别的幸福。那大家一起喝一杯吧。嗯，跟英叔聊的怎么样？不怎么样，本来也都是在意料之中的事儿。但反而让我更加坚定了我自己的想法。什么呀？欧诺，我想抢就抢，我不在乎别人的看法。感情的事儿，我更不会退让。我先回去了。好、啊。干什么呀？找到他了。英叔，喝点水吧。嗯。聊聊呗，如果要是关于连胜的，就不必了。你说你啊，你们两个关系那么好，有必要闹那么僵吗？如果他不和我抢，我会和他有矛盾吗？陶小婷，我是真的爱小婷，不是什么冲动，也不是玩玩，我就想跟他在一起。就是白头偕老那种，你懂吗？你是我唯一的朋友，你必须得帮我。可是，人家两个人也不是玩玩，是吧？所以我更不能原谅他。我早就告诉过他我喜欢小艇，他当时还帮我约他，就转头就去追小艇，我就像个傻子一样被他耍得团团转。他惹。将军已经不是过去的将军了，反正我是不会放弃的。无论是欧诺还是小艇，我都不会认输。不过，我希望你站在我这边。你当是拔河呢？我站你这边人多就赢是吗？算了，不说这事儿了。今天晚上，你必须住我那屋，我睡沙发。作为一个病人，就要有病人的样子。看到没有？他可是在汇报你的工作内容呢。我真没想到。原来这个内鬼是 Lucy， 确实也是，没有人比他更清楚我的一举一动了。国外那边就是要把他放在我的身边，随时可以了解我的一切行踪。现在怎么办？一不变应万变吧。还一不变应万变，让他直接滚蛋。那就打草惊蛇了。桑尼发布会以后。国外那边应该已经清楚了我回国的真实企图。这时候如果把他开除的话，那就是当面撕破脸。现在欧诺正处于改革的初期阶段，经不起他们这样的恶意收购，所以只能忍。但至少有一点是好的，敌人已经在明面上了，总比那些未知的危险要好得多。
英叔，英叔，是你在这里吗？英叔，跟我没关系，我没想要这个孩子，跟我没关系，我我不是故意的，我我不是故意的。妈妈不会让你有事的。宝宝，你一定要努力，知道吗？自从有了你啊，妈妈就像有了全世界，所以你一定要健健康康来到这个世界，知道吗？还好。只是情绪激动引起来的痉挛，没有影响到胎儿。先留院观察四个小时吧。等情绪稳定以后才可以离开。哦，对了，出院以后一定要多注意安胎，不要再激动了。嗯，尽量保持情绪稳定。好，谢医生。乖宝宝，别担心，我们等下就去告诉爸爸，你来了，我就不去了，你们去吧，我还有事儿呢，你们好好玩吧。他们出去了，说是一模特过生日，出去玩去了，玩就玩呗，干嘛还告诉我？故意的。小婷，嗯，你能帮我脱一下衣服吗？我想洗澡。哦，你这不是自己能解扣吗？我自己是能解啊，但是我这边这边不行。行行。在哪里找枕头安放你的梦？想去最高的山顶摘一颗星，小心，动作很轻，放在你眼睛。我每天只想看你纯真笑容。早就应该给我吹的吗？你真是一个好女孩。我知道。哎，烫烫。行了，好好睡吧，晚安。哎、啊，小婷，我睡不着，咱们聊聊天吧。少爷，我照顾你一天，我也很累的，你给我放个假呗，谢谢。小婷，我手痒。你自己挠会儿吧。我这只手。自己在墙上蹭一会儿。里面。多近点呗，再近一点
，再靠近一点。再离远点。对，熊猫。行，别停。我要是能一直这么生病下去就好了。你瞎说什么呢？英叔呢？我找他有事儿，他刚睡下，其实已经太晚了。我有重要的事要跟他说。哎，不是，他真的刚睡下，你不看一下现在几点了都？说的他是你的人一样，你管不着吧？哎，让开！好久姐，你是不是今天一定要闹？你都不看看现在几点了？